Eh, good afternoon, Jaime. Can you hear me? Me escucha, Jaime. Jaime. Bueno, creo que con usted vamos a empezar entonces. Si me escuchas, solo me puede escribir aquí en el chat que sí me está escuchando para saber que yo no tengo problemas con el, con el audio, ¿verdad? Este. Teacher, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Jaime. Ajá. Bienvenido, ¿verdad? Gracias. Gracias, oye, por acompañarnos mm. y hacer el esfuerzo. Vaya, mire, vamos a comenzar entonces con la última parte que teníamos pendiente, ¿de acuerdo? And the last part is about present continuous, right? So last week we talked a little bit about present continuous, but when it comes to questions, right? So today we're going to continue with the question form, right? And it is going to be this conversation, the one that we're going to use. I'm going to uh, highlight here the questions, okay? So this conversation, we listened to it last week. And pretty much what I wanted to highlight was this type of question, okay? So as you can see here, right, we have, well, actually three questions, okay? There is a conversation between Steve and his mom. And and Steve is uh, awake. Well, yeah, he, he, he is, um, you know, cooking at 2 a.m., right, uh, uh, in the morning. He's cooking a pizza. And then the mom starts asking questions, you know, and she asked, what are you doing, Steve? Or why are you cooking now? And what are you making? So the three questions that we have here are questions related to present continuous. Entonces, estas tres tipos de preguntas, ¿cómo le llamamos a este tipo de preguntas que comienzan con una WH question? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, entonces esas se llaman information questions, ¿verdad? Todas las que comienzan con una WH word se llaman information questions, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, le voy a poner acá un ejemplo. No es lo mismo que yo diga, eh, are you cooking? ¿Verdad? Are you cooking? Y lo vamos a dejar acá. Are you cooking. Si yo pregunto are you cooking, solo hay dos respuestas. Yes, I am o or no, I'm not. Okay. No, I'm not. Okay. Are you cooking? Yes, I am. No, I'm not. Este tipo de pregunta se llama yes, no question. ¿Verdad? Y a este tipo de pregunta de atrás que tenemos aquí, lo voy a se lo voy a mostrar. Estas de acá se llaman information questions. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de ellas, ¿ok? Voy a borrar mis dibujitos para que podamos ver todo lo que hemos, todo lo que vamos a revisar con respecto a este tema, ¿ok? Eh, déjeme mover un temita rapidito para acá. Vamos a ver. Dos, dos. Going to move them here. Bye. Entonces, vamos a ver acá. It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Okay. Uh, additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. ¿Qué es lo que, hemos acá, qué es lo que estábamos viendo hace un momento? Entonces, ¿cómo funcionan las preguntas con present continuous? Okay. They work in the, in the following way. It says we have the affirmative and the negative form, and we have the question form, ¿verdad? Entonces decíamos, y fue lo que estudiamos en la clase anterior, que cuando nosotros hacemos oraciones afirmativas, necesitamos nuestro subject, nuestro verb to be, en negativo o positivo, and the verb plus ing. ¿Y qué sucede con las question forms? Well, it's very easy, es súper fácil. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un switch. Hacemos un cambio entre el verbo to be y el sujeto. 
De acuerdo. Y luego acá tenemos las question uh, words o WH words, ¿verdad? Como where, when, why, what, how, and which, ¿verdad? Entonces tenemos cada una de esas disponibles para hacer nuestras WH questions. Vamos a hacer una, este, un ejercicio. Permítanme. Se lo voy a poner acá. We're going to be working with some sentences para que ustedes vean cómo, eh, cómo es que funciona, ¿ok? Les voy a compartir una fotito y con esa vamos a trabajar si, en unas oraciones. Give me one second here. Bueno, one moment, porque un segundo ya pasó, como dice. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bear with me, guys. No sé si a ustedes les puse esta, como no sé si se las puse. Que me voy a hacer cuando voy a poner otra. <coughs> Para que veamos, hagamos un repaso de lo que habíamos visto. Eh, y podamos ver cómo funcionan también las preguntas, ¿ok? Se lo voy a pasar acá. Bye. Necesito, chicos, que vayan a su WhatsApp. Y también aquí se las puedo poner, no hay problema. Se las voy a poner en este de acá y en el WhatsApp también, ¿ok? Se las puse aquí en el chat de Zoom y también necesito que vayan a WhatsApp, ahí se las voy a poner. Entonces, en el chat de Zoom pueden ver una fotito, ¿ok? So, can you see the picture? Open it up, abran la fotito, por favor, because we're going to have some examples para que veamos cómo funcionan, ¿ok? Bye. Entonces, there we have some people. Ahí hay unas personas, ¿verdad? We have some people and they are, you know, doing cert certain activities, certain actions, right? So, let's see. Over here, you're going to be B. Y ahí está, okay? Entonces, what about, what about this girl, okay? Déjenme ver. Ahí está cargando. Bye. What about this girl? And the name on this on this photo. What about Lucy? Okay. What about Lucy? Can you see her? What is she doing? What is Lucy doing, guys? Se ve un poco borrosa, ¿verdad? ¿Me escuchan, chicos? Sí, la escuchamos, pero yo ahorita no la puedo ver porque tengo problemas con el teléfono. Se eh, ve un poco borrosa, teacher. Vaya, what about this one? ¿Qué hay de esta? Veamos esta. Esta creo que se ve mejor. Se lo voy a poner en el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp, ¿ok? Ahí está. Hoy sí. ¿Ya la pueden ver? Vaya. Entonces, what I want you to do is to take a look at the picture. Vean la foto, please, ¿ok? And there are some people doing actions, ¿ok? What about Zoe? What about Zoe? What is she doing, guys? What is Zoe doing? What is she doing? She is reading a newspaper, teacher. Very good. She is reading the newspaper. Mm -hmm. Muy bien. Look, this is the WH question. ¿Verdad? Esa es la WH question. ¿Por qué? Porque lleva what. ¿Verdad? What is she doing? And the answer is reading. She's reading the newspaper. Okay. Eh, the negative form, algo que no esté haciendo sería she isn't eating dinner. Oops. She isn't eating dinner, right? No está cenando. Okay. Now the question, is she reading the newspaper, right? So 
As you can see, como usted puede ver, acá están cada una de las formas que necesitamos conocer y saber, ¿verdad? Acerca de eh, las, las diferentes oraciones, ¿verdad? Tenemos la WH question, tenemos la oración afirmativa, la oración negativa y la pregunta de sí o no, que se llaman yes no questions. Decíamos que estas se llaman information questions, ¿ok? Information questions. Y esta de acá se llama yes no question, yes no question, ¿ok? Very good. Entonces, um, this type of questions I have, you know, as an answer, either a yes or a no. In this case, it's yes, she is. Okay? Yes, she is. Now, what about Neil? Neil, what is Neil doing, guys? What is Neil, Neil doing? Uh, he, he is playing guitar. He's playing the guitar. Very good. What about the ne a negative sentence, Erika? Uh, for example, Neil is not drinking water. Muy bien, Neil is, is not drinking water. What would be the question? Um, is, is, he, is he playing the guitar? Ajá, uh -huh, muy bien. It's his he playing the guitar. Very good. Excellent. And the answer is? Mm. Is he playing the guitar? Is he playing the guitar? Yes, he is, right? Yes, yes he is. The Very player. good. Excellent. So that's what we need to do, right? What about the next uh, person? Let's see. What about Alex and Alice? Alex and Alice. No sé si Diana o Jaime quisieran participar también. Si no, pues puede continuar, Erika. How do you say dama, teacher? How do you say? Ah, el juego. El uh -huh. juego se llama chess. They are playing chess. Playing chess. Así como se lo puse ahí en el, en el chat. Chess. Uh -huh. uh, ahí se me... Sería... They, they are playing chess. They are playing chess. Muy bien. So the question is, what are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? They are playing chess. Very good. What about the negative sentence? Mm, they aren't. They aren't uh, running in the ah, park. Muy bien. They aren't running in the park. Very good. Um, what about the question form? Are they playing in the chest? Are they playing chess, right? Are they playing chess? And the answer is? Yes, they are. Yes, they Play. are. Muy bien, excellent. Okay, very good. Entonces ya llevamos, ya hablamos de Zoe, ya hablamos de Neil, ya hablamos de Alex and Alice. What about, let's see... Jack and Karen, what about them? What are they doing? Mm, they are eating pizza. Very good. They are eating pizza. Something negative or that is not true? They aren't they aren't dancing. They aren't dancing. Very good. And and what about the question? Are they eating pizza? Are they eating pizza? And what is the answer? No. No, they aren't. No, they aren't eating pizza. No. Yes, they are. Ah, muy bien. Yes, they are. Yes, they are yes, eating they pizza. Are. Muy bien. What about, what about Steve? 
What about Steve? Mm. Steve is no. Steve is sleeping. Steve is sleeping. Is That's right. Okay, pobrecito. Look at him. He's on the couch, right? So Steve is sleeping. And a negative sentence or something that is not true. Is for example, uh, Steven, Steven, Steven uh, is not watch TV. Watching not, TV. Muy bien. Steven is not watching TV. Actually, it's true. De hecho, es cierto, ¿verdad? It's not watching TV. Muy bien. What about the question form? Um, Steven, no, say, is he, is he sleeping? Is he sleeping? And the answer is? Yes, she is. He. Yes, he is. Excellent, Erika. Very good, right? Yes, he is. What about, what about Albert and Pam? Albert and Pam. Albert and Pam. Mm -hmm. mm. Albert and Pam. Mm. Están cerca de Steve. I think, okay, I think these, they are uh, speaking and drinking coffee. Very good. They are uh, speaking and drinking coffee. O podemos decir they are talking. But they are talking. They are talking. And drinking coffee. Very good. What about something negative? Something that is not true? Um, they aren't uh, walk, walking. They aren't walking. Maybe and they aren't walking. The question form? Um, are they... Are they drinking and speaking? Are they, are they drinking and speaking? Okay. And the answer is? Yes, they are. Yes, they are. And in this case, so are they drinking coffee and speaking? Or they are drinking coffee and talking? Muy bien. What about Liz? What about Liz? Mm. Liz, she write in the book. She's writing, writing on in the book. The, on the book. The and book. or she's doing the homework too, right? Mm -hmm. Something negative? Mm, uh, she she isn't playing soccer. She isn't playing soccer. Very good. She isn't playing soccer. And the question four. Is she is she writing in the book? Is she writing on her book? Muy bien. And the answer is? Yes, she is writing. Yes, yes she is, right? Okay, very good. What about what about Tommy? What is Tommy doing? What is he doing? Mm, teacher, I don't know. How do you say it? Cluster. Okay, in English decimos doing the dishes. Doing, doing the dishes. Uh -huh. It's perdón. a correct. Tommy, Tom is washing. Eh, no. no lo va a escuchar así, fíjese, Erika. Generalmente va a escuchar, he is doing the dishes. Do the dishes es, sería it. lavar los trastes. Uh -huh. Doing the dishes. Uh -huh. okay. Doing. Is. Tony is doing the dishes. He's doing the dishes. Very good. And what about the negative sentence or something that is not true? Uh, Tom isn't uh, dancing. 
Tom isn't dancing, right? Tom isn't dancing in the question form. Is he is he doing the dishing? The is dish? is he doing the dishes? Muy bien. And the answer is yes, he doing. Yes. Yes, he is. Solo, yes, he is. Yes, yes she he. is. Yes, we are. Yes, they are. Muy bien. Acordémonos okay. que eso se les llama las short answers, okay? What about, okay. what about Sarah? What is Sarah doing? What is she doing? Uh, no. mm. Sarah... Um... She is writing a letter. She's writing a letter. Muy bien. Something negative or that is not true? Sarah, Sarah isn't drinking. Sarah isn't uh, watch TV. Sarah isn't watching TV. Watching TV. Muy bien. The question four. Is Sarah writing a letter? Is Sarah writing a letter? Muy bien. Okay. And the answer is? Yes, she is. Yes, she is. Right. Very good. And let's see. What about and and Fred? And and Fred, what are they doing? I think this they are um, they are playing in the computer. They are playing video games, right? Video game. Uh huh. Very good. Excellent. Negative. Um, they aren't. What computer? They aren't watching it or looking watching at the computer. computer. Sería looking at the computer. Okay, and the question form? Are they playing? In, uh, are they? Are they playing in video games? Video games. And the yes, answer is, they yes, they, yes are. they are. Muy bien. Y terminamos, bueno, no faltan dos, pero terminamos con esta. Terminemos con Dan and Jenny. Dan and Jenny. What are they doing? Uh, they are listening to music. Listening they are listening. Music. Correct. Okay. Something negative, Erica? Sería, uh, they... They aren't dancing. They aren't dancing, okay. And the question form? Are they listening to music? Are they listening to music? Muy bien, and the answer is? Yes, they are. Yes, they are, muy bien, okay, perfect. So let's go ahead and continue here. So good job. Right, those were the sentences. Esa estaba más completa que la anterior, ¿verdad? Estaba mm -hmm. súper, súper bien. And we're going to continue here. Now, todo eso que ustedes acaban de escuchar en el caso de, de Ana y en el caso de Jaime, que no participaron, pero sí escucharon, ¿verdad? Vamos a ver aquí la forma en la que Erika estuvo trabajando, ¿verdad? So, as you can see, whenever we are ask, I mean, uh, saying I mean, saying sentences with present continuous, it has three different elements, three important elements. Element number one is the subject. Element number two is the verb to be. It could be either affirmative or negative. And element number three is the verb plus the ing form. Now, here, the, the, the focus, right, of this section is the question form but with the WH uh, question, right? So if we have a WH question, it's going to be, it is going to be placed at the very beginning. Then we're going to have the subject, 
then I mean the verb be, then the subject, and then the verb plus ing. So here we have some examples, okay? So look at the mom. She's asking, what are you doing, right? Are you feeling okay? Yes, I'm fine. Thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a jacket? It's not cold. What's Paul doing? He's reading the newspaper. What are the children doing? They're watching television. Look, there's Emma. Where is she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose, right? So as you can see, the elements or the important elements are in blue. ¿Verdad? Verbo to be y verbo plus, I, plus ing están en azul. ¿Ya vieron? Are you feeling? Is it raining? Are you wearing? Is Paul doing? Are the children doing? Is she going? Are you waiting? Are you waiting for Rose? Etc. Entonces, esos son los elementos más importantes que vamos a tener. De acuerdo, vamos a ver. Let's go ahead and work on this exercise together. Vamos a trabajar este ejercicio, ¿ok? Eh, I will give you a couple of minutes. Le daré un par de minutos para que lo puedan resolver. Y luego, pues, me van a decir las respuestas. De acuerdo, entonces, bueno, tenemos unos dos minutitos, tres minutitos, ¿verdad? Para que ustedes lo resuelvan y me avisan. De acuerdo, mejor sin el reloj para que me avisen ustedes, ¿ok? Así que, write it down, escríbalos. Y me dice cómo le quedaron las preguntas. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me, me, me pueden preguntar, ¿verdad? Yo estoy aquí. O si tienen preguntas con respecto al tema, ¿verdad? Diana o Jaime, preguntas. No, bueno. Igual, cualquier cosa me pueden decir acá. Mientras hacen el ejercicio, voy a pasar lista. Yo sé que han faltado varios, pero necesito que quede registrado, ¿verdad? La asistencia. Permítame. Eh, ustedes son el turno B. Vaya, Amalia Evangelina Cabrera Montalvo, César Emanuel Reyes Aguilar, Daisy del Carmen Cepeda Guillén, Diana del Carmen Monroy Leverón, eh, Erika Yamilet Orellana Mejía. Present teacher. Thank you. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Present teacher. Thank you. Eh, Jaime Alberto Minero Orellana. Present teacher. Thank you. Joel Enrique Ventura Cisneros. José Alberto Quijada Figueroa. José Francisco Martínez Patán. Juan Carlos Morán González. Marvin Melvin Castaneda Rivera. Néstor Eduardo Villanueva Presa. 
Roberto Barbin Lemus Serrano, Roxana Margarita García Molina, Ruz Noemí Carpio Cardona, Susana Abigail Guardado Ruiz, Vidail Esther Pérez Colocho. Ok. Teacher. Hi. Tenía desconectado el audio. Ah, no, Entonces, no se preocupe. No. Ahorita le agregamos la asistencia. Gracias, Diana. Thank you. Ok, guys. So, tell me, what are the answers? ¿Cuál es la respuesta de la número dos? La primera es, what are you reading? What about number two? What is she doing? Eh, doing? ¿Será ese el verbo que necesito? Mm. What is she Walking. Okay, mm -hmm. walking would could be a good option, sorry. But actually the one that I have is where is she going? Right? Where is, where she, is she going? Going. A dónde va? Now, a dónde está yendo? Mm -hmm. What about number three? What are you eating eating? Mm -hmm. What are you eating? Muy bien. What are you eating? Mm -hmm. Number four. Mm. Why? Why is he crying? Mm -hmm. Why? Y, well, in this case, al bebé le están preguntando, ¿verdad? Mm -hmm. O al chiquito, pero sí, también. Why is he crying? Está correcto. O también, why are you crying? ¿Verdad? Why are you, are you crying? crying? Muy bien. What about number five? Number five? Uh, what, what are you seeing? See? Sí, sí. El verbo es look at. El verbo es look, look at. Ver looking. algo. What are, what are looking at? What are they looking? Mm -hmm. What are they looking at? Looking at. Mm -hmm. Hacia dónde están viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viendo? What are they looking at? En number six. El verbo es laugh. Laugh. Mm -hmm. Why is he laugh? Laughing, right? Laugh. Mm -hmm. Why is he laughing? Muy bien, excelente. Why is he laughing? Okay, why is he laughing? What's going on, right? Muy bien. Preguntas, chicos, hasta el momento. Questions? No. Vaya. Ok, very good. Now we're moving to your books, ¿verdad? En sus libros hay una sección para esto y quizás vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Las vamos a revisar, ¿verdad? Give me one second. Thank you. So in, in here, we're talking about present continuous with WH questions, right? So we have cities and we have people doing things, right? So for example, we have Los Angeles. In Los Angeles, it's 4 a.m. in the morning. And Victoria, right, is there in Los Angeles. So the question is, what's Victoria doing? And the answer is, she's sleeping right now. Muy bien. She's sleeping right now. Number two, we have Mexico City. And in Mexico City, it's 6 a.m. in the morning. Okay? And Marcos is in Mexico City. So the question is, what's Marcos doing? Well, it's 6 a.m. So he's getting up, right? Se está levantando. 
But we moved to New York City. And in New York City, it's 7 a.m. Estamos hablando al mismo tiempo, ¿verdad? In New York City, it's 7 a.m. So it's one hour ahead. And the question is, what are Sue and Tom doing? Well, they're having breakfast, right? They're having breakfast. Look, it's 7 a.m., right? Now, in the next city, Brasilia, okay, we have Celia. So Celia lives in Brasilia, and it's 9 a.m. in the morning. So what's Celia doing right now? Well, she's going to work. She works at a bank, right? And then we move to London. Y en Londres, pues son 12 horas de diferencia, ¿verdad? We move to London, and it's 12 noon, okay? Desde el anterior que les mostré. No, perdón. Serían cuatro, ¿verdad? Vamos con cuatro horas ya. So, London. In London, it's noon. O sea, mediodía. And the question is, what are James and Anne doing? Well, it's noon, so they're having lunch. And now we move to Moscow, right? Moscow, it's 3 p.m. in the afternoon in Moscow. And what's Andre doing? Well, he's working, right? He's working right now. And we have Bangkok. In Bangkok, it's 7 p.m. Wow, imagined. Hoy sí, ya son más de 12 horas de diferencia. Ahora, 7 p.m. What's Permsak doing? Well, he's eating dinner right now. Porque en muchos lugares, pues, it's, they eat or they have dinner very late. And then we move to Tokyo, right? It's 9 p.m. in Tokyo. So what's Hiroshi doing? He's watching television, right? And we move to San Salvador, which is our city, right? And in San Salvador, right now, it's 3.47, right? 3.47. So what are you doing right now? Well, I'm teaching, right? And you are listening to the class, okay? Luego, después, viene un ejercicio dentro de la plataforma. Y lo vamos a resolver ahorita, pues, me imagino que ustedes ya lo finalizaron, ¿verdad? Pero finalizaron, ajá, pero vamos a, re, a, a repetirlo, ok so we have number one, it says who's sleeping now Victoria is sleeping now what about number two, what's Marcos wearing, A, B C, which one, ¿Cuál de los tres ¿Cuál será what's Marcos wearing Mm -hmm. It's letter B. It's letter B. No, actually it's letter, letter C. C. ¿Por qué? Porque en la A no tenemos ING en el verbo. Solo dice he's wear pajamas. Y en la B nos hace falta el verbo to be. He wearing pajamas. Por eso nuestra mm -hmm. única opción es la C. He's wearing pajamas. Wearing pajamas. Who's having breakfast? Who's having breakfast? Mm, um, 6 p.m. Pero quién, mm, quién está desayunando? Who's having breakfast? Yeah. ¿Mm? Dígame, Diana. Eh, su, su, um, en tongs. Correct. Tom in, ajá, y, y su, su, su. Are having breakfast. That's correct, right? Sue and Tom are having breakfast. Very good. What about letter? I mean, number four, Celia. What's Celia wearing? ¿Qué lleva ella, chicos? ¿Qué está vistiendo? Uh, la ve. She mm, wearing um, dress. Is is it a dress? Es un vestido. Perdón. Yes. Ok. Bueno, yo veo chaqueta y falda. Ah, no, no, no sé. Casi distingue. no se ve, es cierto, casi no se ve, pero sí. En este caso, si es chaqueta y falda, ¿cómo decimos eso? Es jacket. Tenemos mm. tres opciones. Tenemos she's wearing a suit, she's wearing a dress, or she's wearing jeans. She, she's wearing, no, no sería jeans porque sería, pero igual sería falda. Pero no jeans, pantalón. She's wearing a suit. Ajá, muy bien. Entonces she's sería, she's wearing a suit. A right? Suit. 
Ajá, es como que si esa I no estuviese ahí. She's wearing a suit. Muy bien. What about James and Aunt? What are James and Aunt? I'm, I'm sorry, why? Why are James and Aunt having lunch? A, B, or C? Letter C. They are ha having lunch because it's now. Correct. They're having lunch because it's noon. Right? No podíamos escoger la primera porque no tiene el verbo ing, ni tampoco la segunda porque nos hacía falta el verbo to be. What about number six? Where's Andre working? Where's Andre working? Uh, letter, letter B. Yes, exactly. Moscow, right? Muy bien. Excellent, good job. Okay, so those are the types of questions, right? Y después de este, pues como ustedes pueden ver, llegamos al 5.10, que es la parte en la que ustedes tenían que hacer el ejercicio que acaban de hacer conmigo. De acuerdo, entonces, right now, what we're going to do, lo que vamos a hacer es lo siguiente. We're going to work in a link. Solo déjenme ver. No sé si ustedes lo completaron, pero déjenme revisar primero. Give me one second. Um, ya les digo chicos yo creo que sí lo completaron pero solo déjenme estar segura sí teacher bueno yo en lo personal ya lo complementé teacher ah no ese ya que está acá sí ese me imagino que sí uh -huh. no yo yo hablo de un link que no sé si lo hicimos con ustedes o si lo dejamos pendiente permítame ya les muestro cuál es Give me one second. Ustedes son A, ah, ¿verdad? Ah, okay. B, turno B. Turno B, ajá, cabal. Permítanme. Voy, voy, voy. No me es este. Hmm. que quiero ver lo de las preguntas, chicos. Este que está acá, solo déjeme y se lo paso. Según yo recuerdo, sí lo hicimos. Pero... Solo déjeme confirmar. Es que yo lo cerré, no sé por qué lo cerré. Este ya lo hicimos, ¿verdad? Me revisan ahí, chicos, si ya lo hicimos. Es... Alguien que ingrese, por favor, y me avise si ya lo hicimos. Pidieron ingresar, chicos, para que me digan. Ese ya lo habían completado. Mm, no, teacher. Bye. Entonces vamos mm. a trabajar en ese link que les compartí, chicos, por favor. Para hacer la. Teacher, pero es el, el, el de unos párrafos. Sí, ese. Uh -huh. uh, sí, ese no, no lo hemos hecho. Bye. Entonces vamos a trabajar en ese para poner en práctica present continuous, ¿ok? <coughs> Cualquier cosa me avisan. ¿no? para que lo completemos. Si hay alguna pregunta, para, recuerden que no puedo mostrar esos porque no están dentro de los de los que estamos trabajando, ¿verdad? Pero, please, let me know. Cuando hayan terminado, me comparten las capturas. No sé si este le va a dar nota, ¿verdad? Pero este lo podemos ir completando. Yo les voy a ir mostrando. Si de repente hay, hay dudas, pues yo les aviso. Lo voy a llenar yo también.
Belén vos andas para de hacer bulla, mami. Espérate, tranquilísimo. Yo estoy preparando las respuestas también para que comparemos cuando ustedes hayan terminado. Solo no olviden compartírmelo a través del chat de Zoom, no en el de WhatsApp, ¿ok?
Vaya, chicos, yo voy por la última parte. Me avisan ustedes cuando estén listos, ¿ok? Muy bien. So, let's see. Have you finished? ¿Ya terminaron, chicos? So, we can compare answers para comparar respuestas. Vaya, en la primera. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Primera parte dice, Hi there, my name is Sandy. ¿Quién me ayuda con esa parte? Uh -huh. Hola chicos, terminamos o les hace falta o este no pudieron ingresar. Sí, las, bueno, yo las hice, dice, pero no todas, la verdad. Vaya, perfecto, no hay ningún sí, problema. Para activar el micrófono me salí, pero se me borraron. Ya. No, no se preocupe. It's okay. Este, lamento mucho que se los haya borrado, pero, ¿verdad? Les voy a compartir aquí en el chat de Zoom las respuestas y ustedes me van a ayudar a leerlas, ¿ok? Entonces, acá tenemos el primero. Vamos okay. aquí. Uh -huh. de luego tenemos B, acá la B. Uy, permítame, se lo voy a, se lo voy a compartir nuevamente porque... Se salió esto. Quiero ver el primero cómo se los compartí. Ah, sí, con todas las opciones. Bye. Entonces, este se lo voy a compartir también así. Bye, aquí está B. Luego tenemos eh, bye, A, B y luego tenemos este que era el 2. Bye. Eh... Deme un momento. Para que vean ahí todas las respuestas, ¿verdad? Comparen con el de ustedes. Este yo lo llené para que ustedes pudieran ver cómo les quedaba, ¿verdad? Vale, ahí está. Perfecto, ¿ok? Entonces, ¿quién me ayuda a leer el primer párrafo? Letter A. 
Yo, Pichu. Vaya, perfecto, Erika. Dice. Hi there, my name is Sandy and I am looking at some, at some family photos. Photos. Mm -hmm. photos. Look at this on taking, taking on the first Sunday afternoon of summer. This mm -hmm. is a very nice and sunny afternoon. See, I am trying to find some nice music on the video. My husband is reading the newspaper. Joe, my brother is wat watering. 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 Mm -hmm. Is watering the flower. My brother in lamb, Steve, has off offered to clean the window on, on a Sunday. Well, that is a proposition you can't refuse. My twin daughters, Angie and Kate. Are playing with their dolls just next to me. Very good, excellent, Erika. Ahí lo único que podría corregir sería, let's see, husband, verdad? Y el sonido, el sonido que me hace, por ejemplo, en summer, no es summer, es summer. Summer. Mm -hmm. summer. Eh, quiero ver cuál otro. Summer. Ya le digo cuál otro fue. Summer. summer. Luego, sunny. sunny afternoon, ajá, sunny, no es sunny, es sunny, sunny. Uh -huh. sunny. y husband. husband, husband, y también Sunday, Sunday. Uh -huh. no es Sunday, es Sunday, muy bien, de ahí Sunday. todo súper bien, excelente, Sunday. ¿alguien más okay. para la letra B? ¿Algún voluntario for letter B? ¿No volunteers for letter B? ¿No? Vaya. Igual, ¿verdad? Chequen, por favor, con sus resp las respuestas que ustedes ingresaron para que ustedes puedan comparar, ¿verdad? Si están correctas o no. Eh, yo creería, pues, que, que la mayoría es... Tiene una muy buena idea del present continuous, pero igual, si hay preguntas, avísenme, vea. Vamos a seguir entonces. So, guys, there is one very short section in the platform about punctuation. Now, what happens with punctuation, right? So, we have rising and falling intonation. And here it says, listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Hmm. O sea, teacher, que tenemos diferencia de cómo pronunciamos las preguntas de sí y no y las preguntas de información. Es correcto, ¿verdad? La, cuando yo digo rising and falling intonation, estoy hablando del pitch. ¿Y qué es el pitch, teacher? Pitch es la entonación, ¿verdad? O donde yo pongo la fuerza de voz en ciertas eh, palabras cuando yo estoy conversando. Entonces, ¿qué sucede con el pitch? Bueno, if I have yes, no question, it's going to be rising intonation. Va hacia arriba la entonación. Pero si es una WH question o una information question, es rising intonation. It falls. Cae la entonación, ¿verdad? Entonces, there we have some examples. Okay. Now, these examples are related to the conversation. But, bueno, no solo lo de la conversación, sino que del tema en sí. Uh, here we have four sentences, right? Is she getting up? Are they sleeping? Right? Listen how the intonation goes up, right? Is she getting up? Are they sleeping? Mm -hmm. And then with the WH question, something happens. The intonation falls, right? So I said, what's she doing? What are they doing, right? So the intonation falls, ¿verdad? Entonces, we have to be very careful with that. 
en la plataforma, ¿verdad? Ahí el instructor les explica y les está como, pone ahí el listening, ¿verdad? De, de, del intonation. Eh, estos puntitos chicos de entonación, bueno, si usted va a continuar con el nivel 2, ¿verdad? No sé si todos lo, va, lo van a continuar, pero si usted va a continuar con el nivel 2, hay que poner atención a esos truquitos, a esos este, consejitos que dan de entonación y de pronunciación. ¿Por qué? Porque a veces no les ponemos atención y es, y es importante, ¿verdad? Para que nosotros este, eh, podamos ir mejorando esa área que es bien importante, el área de la pronunciation, ¿verdad? Así que aquí tenemos, ¿verdad? Eh, unos ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escuchar seis oraciones y ustedes me van a decir si es rising, o sea, si va hacia arriba o si es falling, si va hacia abajo. Con una flechita lo vamos a marcar. Entonces, la primera ya está. Dice que es rising intonation. Si es rising intonation, ¿qué tipo de pregunta será la primera? ¿Será yes no question o será WH question? ¿Qué dicen ustedes? Yes no question. Muy bien, it's going to be a yes no question, ¿verdad? Entonces, let's listen to the rest. Escuchemos eh, todo lo demás. One. Oh, perdón, no sé si estoy compartiendo, permítanme. Ahí está, hoy sí. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Very good. So now you're going to tell me, guys. Hoy me van a decir ustedes, ¿verdad? ¿Qué opinan? Si es just no, si es falling intonation o si es, um, si es falling intonation o si es rising intonation. Ok, vamos a escuchar nuevamente. One. Are you wearing a coat? Esa es rising, two. ¿verdad? What are you doing now? So, number two, what are you doing now? ¿Qué creen, chicos? Rising or falling? La pregunta es, what are you doing now? Is falling. Falling. Falling, muy bien. Okay, next. Three. What time is it? What time is it? Rising or falling? Rising. What time is it? Falling. Rising. Okay. It's falling, porque es WH question. It's what time is it? Uh -huh. Luego la siguiente, number four. Four. Is it midnight? Is it midnight? Rising or falling? Rising. Rising. Rising, porque es just no question. Vamos con la number five. Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Rising or falling? Falling. falling? falling. Falling. Muy bien. Y la última. Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? What do you think? Rising or falling? Rising. 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 Mm -hmm. That's right. Right? It's rising. Mm -hmm. Very good. Excellent. Okay. And as I was saying before, right, in the video, eh, the, the instructor explains a little bit about it, okay? I'm going to play the, 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 the video or the listening solo para que escuchemos nada más, ¿verdad? Lo voy a poner acá, permítanme, para que escuchemos la pronunciación. There we go. Oh, perdón, le quité el Listen and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, 
you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic. Okay, so that's explanation, right, about this topic. And as you can see, this is in 5.6, but it's important, right, to, to know. Es importante saberlo porque... Eh, Recordemos que con entonación siempre hay que poner, y pronunciación siempre hay que poner mucha, mucha atención, ¿verdad? Ahorita, pues, nosotros estamos acá, ¿ve? Aquí. Right now we are here. And we're moving to 5.12. Ya nos estamos moviendo al 5.12, ¿ok? Entonces, sigamos. This is the 5.7 exercise, que es eh, prácticamente el ejercicio que acaban de hacer conmigo. 5.11. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities, okay? So look at this. We have word-powered activities, okay? And we have listen and practice. We have he's playing tennis, etc. So, sin activar sus micrófonos, no los activen. No es necesario, so repitan. Play tennis. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Este walk, acordémonos que la L es silent, o sea, no, no se escucha. Take a walk. Dance. Drive. Go to the movies. Shop. Read. Study. Watch television. Right? Una vez más. Play tennis. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Dance. Drive. Drive. I'm sorry. Go to the movies. Shop. Read. Study. And watched television watched television right and also we can include more qué otras incluirían ustedes en la lista chicos qué otras incluirían ustedes otras eh, actividades que ustedes agregarían a las que ya tenemos acá so Soccer. Ah, okay, to play soccer. Muy bien. Uh -huh. Me voy a apuntar aquí en el chat, okay? Play soccer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo digo? You play, uh -huh, play basketball. Play basketball. ¿Cómo dirían ustedes pasar tiempo con la familia en inglés? En inglés decimos spend time, spend time with the family. Pasar tiempo con la familia. Spend time with the family. ¿Ok? ¿Algún otro que a ustedes les gustaría agregar, chicos? No. No, bye. Eh, quiero ver. Tenemos play soccer, play basketball, stay, spend time with the family. También podemos agregar cook, ¿verdad? 
eh, cook dinner, ¿verdad? Bueno, en ese caso, ahí depende, cook, cook lunch o cook dinner, ¿verdad? Cocinar o preparar. Eh, do homework, hacer la tarea, ¿verdad? Do homework. Eh, en el caso de ustedes, ¿verdad? Practice English, practicar inglés. También get ready, que es alistarse. Ya para ir al trabajo, ¿verdad? You get ready. Eh, ¿Qué más quiero ver? Um, visit, eh, visit a relative o visitar a un familiar, ¿verdad? Visit a relative. Eh, attend a party. Ir a una fiesta. Attend a party. ¿verdad? Todas esas pues son actividades, ¿verdad? Que nosotros hacemos. Eh, muy bien, entonces vamos a escuchar de ustedes algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, play tennis, ¿verdad? Y con present continuous nos quedaría he's playing tennis, ¿verdad? He's playing tennis, ¿ok? What about the rest? ¿Qué tal la siguiente? ¿Cómo nos quedaría ride a bike con present continuous? Ride a bike. ¿Cómo nos quedaría, chicos, esa oración? Ride a bike. ¿Cómo nos quedaría? She's reading a bike. Riding. She's riding. Riding, riding uh -huh. a bike. Muy bien, excelente. Mm. What about number three? La tres. Mm. He is running in the park. He's running, ¿verdad? Running. Running in the park. Muy bien, excelente. What about swim? He is swimming in the beach. He's swimming... Ok, in the sea, creo yo que sería en el mar, ¿verdad? In the sea, ok. He's swimming in the mm -hmm. sea. And what about take a walk? Take a walk. Teacher is a two bear. No, take a walk sería salir a caminar, ¿verdad? Como ir a caminar, oh, okay. ajá. Eh, Grandmother take a walking in no. the street. Ok, muy buen intento, solo que ahí donde agregamos take ING es en taking. Uh, taking a walk. Uh -huh. Repitamos in la oración una vez más, Erika. Grandmother taking a walk in the muy, street. Muy bien, grandmother is taking a walk. On the street. What about dance? ¿Cómo nos quedaría una oración con present continuous? They are dancing. They're dancing. Muy bien. They're dancing, ¿verdad? What about drive? Drive. She's driving. She's driving. She's driving. driving. Muy bien. She's driving a car. ¿Verdad? Ella está manejando car. un carro. Ajá. She's driving a car. Go to the movies. No mancha, no. Mm. Go to the movies. They are, they are go to the movies. going to the movies. Going to... Exacto, chicas. Cabal. Going they are the going. going. To... To the movies. The What about shop? He's shopping. He's shopping. Muy bien. He's shopping. Read. She's reading. reading in the book. Muy bien, ¿verdad? Uh, she's reading a book. Right? She is reading a book. Mm -hmm. Muy bien. What about study? Study. She's studying. She's studying. Muy bien. Okay. She's studying. Uh, watch television. He's watching television. He's watching television. Good job. Excellent. Okay. Perfecto. Now, eh, vamos a continuar siempre acá con 
Vamos con sí, las, sí. uy, perdón. Vamos a continuar aquí con las que nos hacen falta. Hola, Esther, no la había visto. Y usted no me avisa para ponerle la asistencia. Quiero ver. Solo le pongo la asistencia a Esther, permítanme. Esther. Bye. Bueno, que al final solo ustedes fueron, ¿verdad? Está Ernesto, está Esther, Erika, Diana y Jaime. Bye. Ok. Entonces, vamos a pasar siempre a el listening. Vaya, este listening creo que a todos les, les, los, los, este, los confundió todos, ¿verdad? Y los puso de cabeza, que es el de Mary's Activities. En el, en el libro, pues, tenemos aquí todas las opciones, pero aparentemente en la plataforma habían han registrado esa, esa, esa respuesta con typing, que es digital, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a escucharlo, pero hoy sí lo vamos a resolver como Dios manda, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar y ustedes me van a decir, van a, van a ir colocando ustedes los números, ¿de acuerdo? Entonces, let's listen to the uh, information, ¿ok? Vamos ahorita. Answer questions about each sound. One. Two. Perdón, creo que se quedó quieto. Bien. Ese. Ese es two. Ese es la dos, ¿verdad? Three. Four. Evans Prison. Come see. Straight next Wednesday night. Seven. Eight. Vaya, chicos, muy bien. ¿Cuál sería activity number one? Bueno, ahí la tenemos, ¿verdad? Is driving. What about activity number two? ¿Cuál sería la número dos? He's swimming. He's swimming, muy bien, ¿ok? Bueno, she, porque es Mary, ¿verdad? She's swimming. What about number three? Eating dinner. Muy bien, she's eating dinner, ¿ok? Number four. Vamos a ver si la logramos poner acá. Four. Ahí está, cabal. So, what do you think, guys? ¿Qué está haciendo? Ah, muy bien. No, en este caso a mí me aparece. Ay, que la, le puse aquí, ve. Ahí está, watching television. Ya les iba a decir que ustedes se equivocaron, pero no, la teacher se equivocó. Es watching television, number four, ¿ok? What about number five? Vamos a ver, ¿se recuerdan de las cinco? Veamos, escuchamos, mejor dicho. Five. Uh -huh. What is she doing? She's dancing. She's dancing, right? She's dancing. Vamos a escuchar six. Six. So, what is she doing? She's reading a bike. She's, She's reading. Riding. 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 Mm. A bike. Riding a bike. Riding. 
Seven. So number seven. She's playing tennis. She's playing tennis. And the last one, la última. Eight. Hoy sí, ¿verdad? ¿Cuál es number eight? The shopping. The shopping, shopping, right? Que era lo que todos pensamos porque así estaba en el libro. Así que, good job, guys. Excelente. Bueno, eh, pasamos de la parte de listening a la parte de reading, okay? And we're going to read this article. It says, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details, okay? Entonces, ¿cuál es, esta, cuál es este tipo de reading? Bueno, este tipo de reading eh, tiene que ver con scanning or scheming. Scheme the conversation, okay? Es como leer así rapidito, como identificar la idea principal y las ideas, pues, perdón, este, las palabras claves, ¿verdad? Entonces, uh, the conversation is called friends across the continent. Friends across the continent, right? And it says, skim the conversation, write the name of the correct person no under pasar, each no picture, pasar, right? And then it says Meg, Martin, and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the United States, and she's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. So, I'm going to play the listening. Le voy a poner el listening para que ustedes escuchen aquí en la parte derecha. Bueno, a mi derecha. En el caso de ustedes, no sé en qué, cómo les aparecerá. Pero a mi derecha yo tengo... Las, las preguntas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir contestando, ¿de acuerdo? Solo deme un momentito para que podamos poner el listening de la plataforma. Give me one second. Acá está. Entonces, let's pay attention, please. Solo se lo voy a compartir y lean de aquí de la pantalla, mejor. ¿O será que aquí se ve bien? No, como no, aquí se ve bien, pero igual. Hi, everyone. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, very good. Now let's go ahead and check the answers. Veamos acá. Bien. So let's begin. Comencemos. Question number one. Who is writing an essay? Who is writing an essay? Tenemos acá Kathy O'Brien, Mick Martin, Joan O'Brien, Kathy's mother, Kathy's father, or Carmen. What do you think? Kathy O'Brien. 
Kathy O'Brien. Muy bien, okay? Who is having coffee? Who is having coffee? Who is having coffee? Yes, it's Meg Martin. Muy bien. Question number three. Who is reading a magazine? Kathy. Kathy. Ah, muy bien, es. Carmen. Very good. What about number four? Who is working outside? Who? Yeah. Who? Kathy, his father. Kathy's father. Muy bien. Kathy's father. He is working outside. Muy bien. What about number five? Okay, number five. Who is shopping? Who is shopping? Kathy. Kathy. And... Kathy's mother. Muy bien. No es Kathy, sino que es Kathy's mother. Okay. And who is playing soccer? John O'Brien. John O'Brien. Muy bien. Preguntas, chicos, del vocabulario de, este, de esta lectura? Questions? Preguntas? No. Bueno, pues, let's continue, ¿ok? Vamos a ir ya aterrizando acá con unos ejercicios sin antes, pues, eh, dejar olvidado ahí el examen porque también lo vamos a repasar. Entonces, right now, llegamos al punto 5.16 en este momento, ¿verdad? Ahí está el mismo ejercicio que acaban de hacer conmigo. Es el ejercicio para que completen ahí en su plataforma, ¿ok? Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que hemos visto y luego, pues, finalizamos con el examen. So, chicos, what time is it? Use the sentences in the box, ¿ok? Ya está la primera de la cajita. Y dice, it's 20 after 9, ¿ok? What about number 2? What time is it, guys? It's 10 to 8. Muy bien, it's 10 to 8. To eight. Number 3, what time is it? It's a quarter after one. Muy bien. It's a quarter after one. Okay. Number four. What time is it? Number four. It's 5.05. It's 5.05. 5. Muy bien. It's 5.05. 5. Number five. What time is it? Mm. It's a quarter to three. Hey, two. very good. It's a quarter to three. Mm -hmm. Muy bien. What about number six? It's eight after six. Muy bien. It's eight after six. Mm -hmm. Vamos a hacer este que viene juntos, ¿ok? Veamos. Dice, complete the crossword puzzle. Write each time a different way. Vaya. Si yo no quiero decir, it's five in the morning. ¿Qué voy a decir? It's five. A.M. ¿Verdad? A.M. Porque aquí está, miren, ya la primera ya está hecha, ¿ve? Porque es across, across es horizontal, ¿verdad? Y down es vertical. Entonces dice, it's 5 a.m. in the morning, o sea, it's 5 a.m. Aquí está el a.m. What about number four? Number four, it's, it's 4.15 o oh, it's a quarter. Oh, uh, next one. Muy bien, after, ¿verdad? Next it's time. a quarter after. Next turn. Four. Muy bien. It's 12 a.m. Si, si yo digo it's 12 a.m., ¿cómo puedo decir eso en, en, de otra forma? It's... 12 o'clock. Mm. ¿Otra palabra para decir eso? It's... 
no pongo mucho, ¿verdad? Uh -huh. sí. Si son las 12 de la noche, ¿cómo digo eso en, con una sola palabra? Uy, perdón. Midnight. Midnight. Muy bien. It's midnight. Excelente. What about number eight? No, no, perdón. Sí, number eight. It's 8 p.m. o it's 8 in the night. In the night. ¿Otra palabra para decir noche? Evening. Muy bien, evening. evening. Ok, evening. evening. Number nine. It's 12 p.m. Or it's... Cuando son las 12 de la noche es, es medianoche. Cuando son las 12 del, del, de p.m. es... No. Noon. 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 Muy bien. Noon. Noon, excelente. Ahora nos vamos down, ¿verdad? Hacia abajo. It's 7 a.m. It's 7 in the... In the morning. Morning, muy bien acá, ¿verdad? In the morning. It's 3.30, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo, cómo, dije, cómo eh, deletreamos 30 en inglés? It's 3... 13... ¿Cómo digo 30 en inglés? 30. 30. Muy bien. ¿Y cómo lo deletreo? Es T A I R T Y. No, Y. 30. Vamos a la siguiente. Number 4. It's 4 p.m. It's 4 in the. In the afternoon. Muy bien, in the afternoon, ok. Number five, it's 1.15, o sea, it's 1.15. ¿Cómo le traigo 15 en inglés? ¿Ve? Repitan. F, I, F, T, E, E, M. 15, muy bien. La siguiente, it's 3.45, o sea, it's a... Water. Water, muy bien, it's a quarter to four, ¿verdad? Y pues ya nos aparece ahí la respuesta de la número 10. It's 11 p.m., it's 11 at... Night, ok. Uh -huh. Muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos con las preguntas, perdón, con las oraciones. Dice, what are these people doing? Write sentences. Use the words in the box. La primera ya está, ¿verdad? She's sleeping. What about number two, guys? What is he doing? She's... He. He's what? He's... He's swimming. He's swimming. Muy bien. He's swimming. What about number three? Uh, they are playing tennis. They are playing tennis. Muy bien. They are playing tennis. Muy bien. Vamos a la siguiente. What is she doing? She riding. Sí. Ah, pero no les dejé el cuadrito, ¿verdad? Para que vieran los verbos. Permítanme. Aquí se los dejo en el chat de Zoom. Ahí está. Ok, bye. She's riding a bike. Muy bien. She's riding a bike. What about number five, guys? Number five? He's shopping. He? They are. Ah, muy bien. Muy bien. They Sería they. Shopping. They, they are, are shopping. shopping. Muy bien. What about number six? He is watching TV, television. Ok, he is watching TV. Muy bien, he is watching TV. Uy, perdón, creo que se desactivó aquí esto. Ahí está. Eh, what about number seven? Uh, he is a car. He is driving a car. No sé si es he or she, pero he's driving a car. Muy bien, ¿verdad? She or he is driving a car. Number eight. She reading a newspaper. Muy bien. 
She's reading the newspaper number three. I mean, they number nine. Are, they are dancing. They are dancing. Muy bien. Excelente. Pregunta, chicos. No, no hay... teacher. Bye. Entonces, me voy a mover de acá porque les voy a mostrar la parte del examen. Y luego, si tenemos tiempo, entonces hacemos algo más. Ok. Vaya. El examen comenzaba acá, in letter A. Ok. It says instructions. Listen to the uh, conversation and select the correct answer, right? So it says, where's Justin from? She's from Canada. She's from France. She's from Italy. <laughs> Do you remember this one? ¿Se acuerdan de este ejercicio? Ah, perdón. No recuerdan. Ahorita se los pongo acá para que ustedes lo escuchen. Le voy a poner el listening, ¿ok? Permítame, lo vamos a abrir acá mejor. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, chicos, let's see. So where's Justin from? She's from Canada. Muy bien. She's from Canada. What is Mike like? He's a little quiet, but very funny. ¿Verdad? He's a little quiet, but very funny. Muy bien. What's the weather like? What's the weather like? It's rainy, but it's warm. Muy bien, ¿verdad? It's raining, but it's warm. Okay. Is Sue wearing a blue dress? No, she, no. She working. Wearing a suit right no she's not she's wearing a suit okay esa era este era el ejercicio a verdad luego in b it says read the answers then write the questions right to be able to work to be able to work on this exercise you need to read the answers first on based on the on the answer you may tap your question do not forget to add a question mark at the end si la respuesta es no they're not from England. They're from Australia. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? Where are you from? No. Esa sería la siguiente. Ajá. Pero acá, ¿cuál sería la pregunta? Esta de sí o no, porque le dice, no, they're not from England. They're from Australia. Are they uh -huh. from England? Muy bien, correcto, Esther. Are they from England? Y la respuesta es no. They're not from England. They're from Australia. Ahora sí, question number two. ¿Cuál sería la dos? Where are you from? Muy bien, ahora sí. Where are you from? We're from New York. Number three. La respuesta es I think she's 22 years old. ¿Cuál es la pregunta? Who old How old? 
was she old? No, ahí vamos bien. How old, y me falta el verbo to be y el sujeto. How he, old? He, is she? Muy bien. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? I think she's 22, le dice. Si la respuesta es no, my first language is in Spanish. It's Portuguese. ¿Cuál fue la pregunta que le hice? Esta es de sí o no, porque le dice no, le dice. My first language is in Spanish. It's Portuguese. Is your Ajá. Uh -huh. Is Please. your uh -huh. language? Ajá. Uh -huh. Spanish? Correcto. Is your first language Spanish? Y él le dice, no, my first language is in Spanish. Is Portuguese. Ok, luego la número cinco. Si la respuesta es, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. ¿Cuál fue la pregunta que le hice? Are you Japanese? Correct. Are you Japanese? Right. Are you Japanese? Ok, muy bien. Preguntas aquí, chicos. Questions? No. Bueno. Siguiente. Luego vamos al literal C. Y les dice, choose the correct adjective to complete the sentence. ¿Verdad? Dice, Larry isn't serious. Si no es serio, he is... Heavy? Funny. Funny, funny or pretty. Ah, muy bien. Funny. She, Jean, ¿verdad? Is a really good student. She's very... Friendly, thin, or smart. 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 Muy bien, porque smart is intelligent. Muy bien. My teacher mm -hmm. isn't short. She is tall. tall. Um, Muy bien. Tall. My brother is good looking. So he is handsome. Handsome. Mm -hmm. Muy bien. Okay, very mm -hmm. good. Excellent. Preguntas? Questions? Vaya. Next. Luego llegamos a la, a la penúltima parte. Dice, choose the correct answer to the question. ¿Verdad? Le dice, is this Sue's scarf? ¿Cuál sería la respuesta? Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. Or yes, they're hers. Is this Sue's scarf? No, it's not her, it's my. Muy bien. No, it's not her, it's my. ¿Por qué era la única respuesta? Porque primero la pregunta la estoy haciendo en singular. Uh -huh. En ningún momento estoy preguntando por varias cosas, sino que solo por la bufanda. Is this Sue's scarf? No, it's not her, it's mine. ¿Verdad? What about number two? Whose boots are these? Maybe they're Katie's. No, it's not her, it's mine. Or yes, they're hers. Maybe they're, Maybe they're Katie's. Muy bien. Maybe they're Katie's, right? Quizás sean de Katie. What about number three? Are these Lisa's gloves? Maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. Or yes, they're hers. Yes, they hurt. Yes, Muy they bien. Hurt. Muy bien. Yes, they porque estamos hablando de un par de guantes, ¿verdad? Mm -hmm. Number four. Whose hat is this? Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. Uh, I think it's yours. Correct. I, I think, think it's, it's yours. Good. Muy bien. Number five. Are these Peter's and Kathy's coats? No, they aren't theirs. They're ours. 
Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. Mm, no. No, they aren't. No, they're ours. Mm -hmm. Very good. No, they aren't theirs. They're ours. Muy bien. Y luego la letra I. Use the correct present continuous form of the verb. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, I wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Or no, I am wears a suit. No, I am wearing a suit. Muy bien, ¿verdad? Porque la primera no tiene el verbo to be y la última no tiene el ing. Is Mr. Sims wearing a tie? One, two, or three? No, he isn't wearing a tie. Muy bien. No, he isn't wearing mm -hmm. a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? One, two, or three? No, they are wearing a sweater. No, they're wearing sweaters. Okay. ¿Qué dice usted, Erika? No, no they're, they are wearing suits. Okay. En este caso, la respuesta es no, they're not. It's very hot. Porque están preguntando si sí o no, ¿verdad? No, they're not. It's very hot. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. Muy bien. No, it's not raining. It's snowing. Y terminamos acá, chicos. Esta ya es la última y después de eso, pues paso lista y ahí finalizamos el módulo, ¿verdad? What time is it? Ok. So, de las cuatro que tenemos acá, necesito que ustedes me digan cuáles son las que ven en, en el reloj. It's 10 to 7. Muy bien, it's 10 to 7. ¿Y la segunda? It's 60-50. It's 6-50. Muy bien. What about number 3? What time is it, guys? It's a night. 40, 45. Muy bien, 8, ¿verdad? It's 8, 8 45. ¿Y la segunda? It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. Muy bien, number 4. What time is it? It's 11. Muy bien, las dos que se dijeron. It's 5 past 11. It's 11.05. Y ahí mm -hmm. pues terminamos, chicos, con este la la plataforma, ¿verdad? Y con todos los ejercicios que habían que hacer. Paso lista en este momento para que eh, podamos eh, pues retirarnos y finalizar el módulo. Uh, uh, Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. Eh, César Emanuel Reyes Aguilar. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Diana del Carmen Monroy Leverón. Ah, sí, ya me contestó. Aquí está Diana, aquí está Erika, Ernesto, Jaime y Joel Enrique Ventura Cisneros. No está. José Alberto Quijada Figueroa tampoco. José Francisco Martínez Batán tampoco. Juan Carlos Morán tampoco. Eh, Marvin Melvin Casaneda tampoco. Néstor Eduardo Villanueva tampoco. Roberto Brian, no, Barbin Lemus Serrano tampoco. Eh, Roxana Margarita García Molina tampoco, eh, Ruz Noemí Carpio Cardona tampoco, eh, Susana Vigail Guardado tampoco y Esther que sí está aquí, ¿verdad? Vidal, eh, Vidal Esther Pérez Colocho que aquí le agregué la asistencia. Bueno chicos, entonces con esto finalizamos, ¿verdad? Pues ha sido un placer atenderles, ¿verdad? Espero que todo les salga súper bien si se registra para el siguiente. ¿Verdad? Y pues necesita pues siempre dedicación, ¿verdad? Así que thank you for joining y que tengan una bonita semana, chicos. Cuídense mucho hoy.
Thank you, Thank teacher. You, teacher. You're welcome, guys. Bye bye. No Bye bye. Bye bye, guys. Mm -hmm.